హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ నేను మీ శ్రీరామచంద్ర ఈరోజు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఉద్యోగాల విప్లవమే నడుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల భర్తీకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉంది మొదటి దశలో లక్ష ముప్పై వేల పైచిలుకు సచివాలయ ఉద్యోగాలని భర్తీ చేయడం ద్వారా నిరుద్యోగుల్లో కొండంత ధైర్యాన్ని నింపగలిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా వచ్చే రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుంచి ప్రతి ఏడాది ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఉద్యోగాల క్యాలెండర్ని ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా విడుదల చేయిస్తామని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన తర్వాత నిరుద్యోగుల్లో ఈ ఉద్యోగాల సాధన పట్ల ఒక ఫుల్ క్లారిటీ అనేది వచ్చేసింది నమ్మకం అనేది ఏర్పడింది ఆ క్రమంలో ఇప్పటికే ఆ పోటీ పరీక్షల ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ కూడా తల్లమునుకులై ఉన్నారు ఉద్యోగాల సాధన కోసం విశేషంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ముందుగా గుడ్ లక్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా నిర్వహించేటటువంటి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ త్రీ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ అదేవిధంగా జేఎల్ కానీ డిఎల్ కానీ ఇతర ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఉద్యోగాలు కానీ లేదా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీస్ ఉద్యోగాలు కానీ వీటికి సంబంధించి ఏపీపీఎస్సీ అతి త్వరలో భారీ స్థాయిలో మార్పులు చేర్పులు లేదా సంస్కరణలు తీసుకురాబోతుందని చెప్పేసి గత కొద్ది రోజులుగా పత్రికల్లో కథనాలు రావడం చూసాం మీడియాలో కూడా వాటి గురించి న్యూస్ రావడం మనం చూసాం మరి ఏపీపీఎస్సీ ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురాబోతూ ఉంది ఎలాంటి సంస్కరణలు ఈ యొక్క పరీక్షల్లో ఉండబోతున్నాయి అన్న దాని మీద అచీవర్స్ అకాడమీ అత్యంత విశ్వసనీయ అత్యంత విశ్వసనీయమైనటువంటి మార్గాల ద్వారా మేము సమాచారాన్ని సేకరించాం సో ఆ అత్యంత విశ్వసనీయమైనటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా తీసుకురాబోయేటటువంటి మార్పులకు సంబంధించి ఒక డ్రాఫ్ట్ని సిద్ధమైంది సిద్ధమైంది ముసాయిదా అనేది ఆల్రెడీ సిద్ధమైపోయింది ఈ ముసాయిదాని ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆమోదించడమే తరువాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ యువో నోట్ నెంబర్ నైన్ త్రీ టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ డేటెడ్ ట్వంటీ వన్ టెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మెమో నెంబర్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ డేటెడ్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ నోటీసుల ప్రకారం ఇప్పటికే ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు తీసుకురాబోతున్నారు ఎలాంటి సంస్కరణలు తీసుకురాబోతున్నారు అనే దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఇదివరకే సిద్ధం చేసినటువంటి డ్రాఫ్ట్ని మేము సంపాదించాం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం ఏపీపీఎస్సీ భారీ ఎత్తున సంస్కరణ తీసుకురాబోతుందని చెప్పేసి మనకు స్పష్టమవుతూ ఉంది ఇది వరకు ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ అన్నిటిని కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసి ఆ గ్రూప్స్ అన్నిటినీ కూడా అదేవిధంగా వేరే ఇతర ఉద్యోగాలని అన్నిటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క సర్వీస్కు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు అన్నింటినీ కూడా ఒకే గొడుగు కింద తీసుకురా తీసుకురాబోతూ ఉంది ఏపీపీఎస్సీ ఆ డ్రాఫ్ట్ని మీకు మేము ఎక్స్క్లూజివ్గా అందిస్తున్నాం అయితే ఈ డ్రాఫ్ట్ని ప్రభుత్వం అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆమోదిస్తుందా లేకపోతే మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేస్తుందా లేకపోతే ఈ డ్రాఫ్ట్ని రద్దు చేసి మళ్ళీ కొత్తగా డ్రాఫ్ట్ని ఏమైనా రద్దు తయారు చేస్తుందా అనేది మనం వేచి చూడాలి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకున్న సమాచారం ప్రకారం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదే ఆమోదం పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కొత్త డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం ప్రభుత్వ వర్గాలు రూపొందించినటువంటి ఈ కొత్త డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం ఈ యొక్క గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అనేటటువంటి ఉద్యోగాలు జేఎల్ డిఎల్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసులు మెడికల్ సర్వీసులకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు అన్నింటినీ కూడా ఇంతకు ముందు పద్ధతిలా కాకుండా ఇప్పుడు వాటిని కొత్తగా ఒకే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు అన్నింటినీ ఒకే సర్వీస్ కిందకి తీసుకురాబోతున్నారు ఈ విధంగా ప్రస్తుతం ఏపీపీఎస్ ద్వారా ఆరు రకాల సర్వీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా రాబోతున్నాయి అవి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ టీచింగ్ సర్వీసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ జనరల్ సర్వీసెస్ మొత్తంగా ఈ మార్పులు చేర్పుల ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే గతంలో ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ అన్నింటినీ రద్దు చేస్తున్నారు జేఎల్ డిఎల్ ఏ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ అన్నింటిని పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ వాటి ప్లేస్లో కొత్తగా ఎగ్జామ్స్ రాబోతున్నాయి అవేంటివంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ 
ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యున్నతమైనటువంటి క్యాటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీ ఇందులో గతంలో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ వన్ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రూప్ వన్ పోస్టులు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తయారుస్తున్నటువంటి ఈ డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీ కింద ముప్పై ఒక్క రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు ఈ ముప్పై ఒక్క రకాల పోస్టులు అన్నీ కూడా గెజిటెడ్ పోస్టులు అన్నీ కూడా గెజిటెడ్ పోస్టులు సో గతంలో ఇవి గ్రూప్ వన్ పోస్టులుగా పరిగణించబడ్డాయి ఇక రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కేటగిరీ బి ఇందులో అరవై ఆరు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ అరవై ఆరు రకాల పోస్టులలో గెజిటెడ్ పోస్టులు ఉన్నాయి కొన్ని నాన్ గెజిటెడ్ పోస్టులు ఉన్నాయి అంటే గతంలో ఇవి గ్రూప్ టూ పోస్టులు లాగా భర్తీ చేయబడ్డాయి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇందులో తొమ్మిది రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు సో మెడికల్ సర్వీసెస్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఈ కేటగిరీ కింద భర్తీ చేయబోతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ కింద తొమ్మిది రకాల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కింద ముప్పై రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు గతంలో భర్తీ చేసేటటువంటి ఏ నోటిఫికేషన్ కానీ ఏ ట్రిపుల్ ఈ నోటిఫికేషన్ కానీ ఏవైతే ఉందో జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ఇంతకుముందు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ పేరుతో భర్తీ చేయబో భర్తీ చేయబడబోతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అనే పేరుతో అవి రిక్రూట్ చేయబడబోతున్నాయి ఇందులో ముప్పై రకాల పోస్టులను మన యొక్క డ్రాఫ్ట్లో వాళ్ళు ప్రస్తావించారు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ టీచింగ్ సర్వీసెస్ కింద ఇరవై ఏడు రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు ఇక్కడ టీచింగ్ సర్వీసెస్ అంటే గతంలో ఏపీపీఎస్సి ద్వారా భర్తీ అయ్యేటటువంటి టీచింగ్ సర్వీసెస్ అంటే జేఎల్స్ కానీ డిఎల్స్ కానీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ యూనివర్సిటీలకు సంబంధించిన నియమ నియామకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ టీచింగ్ సర్వీసెస్ కిందకి వస్తాయి ఇందులో ఇరవై ఏడు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి అయితే గతంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి పోస్టులకు సంబంధించి గతంలో డిఎస్సి రిక్రూట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మరి ఆ డిఎస్సి ఇందులో కలుపుతారా లేదనేది మనం వేచ్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి అయితే గతంలో ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా నిర్వహించేటటువంటి పోస్టులు అన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ టీచింగ్ సర్వీసెస్ కింద భర్తీ చేయబోతున్నారు ఇవి ఇరవై ఏడు రకాల పోస్టులు ఈ ఐదు రకాల సర్వీసెస్ కిందకి రాని వాటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ జనరల్ సర్వీసెస్ కింద భర్తీ చేయబోతున్నారు అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు అన్నీ కూడా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గెజిటెడ్ పోస్టులు అన్నీ కూడా ఇకపై ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్గా పిలువబడతాయి సో సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఒకప్పుడు కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి అత్యున్నత స్థాయి పరీక్ష అనుకునేటటువంటి క్రమంలో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనమంతా కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ని మనం ఎదుర్కోబోతున్నాం అది ఒక గొప్ప అనుభవం అనమాట సో మేము స్టేట్లో సివిల్ సర్వీసెస్ రాస్తున్నాం మేము స్టేట్లో సివిల్ సర్వీసెస్ ర్యాంక్ వస్తాం అని చెప్పుకోవడం కూడా గొప్పగా ఉంటుంది సో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అనే పదాలు ఇంకా మనం మర్చిపోవలసిందే ఇకపై మనం ఏదైనా కానీ ఇలాగే పిలువబడతాం సో మీరు సివిల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళ మీరు మెడికల్ సర్వీస్ క్యాటగిరీనా మీరు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ క్యాటగిరీనా మీరు టీచింగ్ క్యాటగిరీనా టీచింగ్ సర్వీస్ క్యాటగిరీనా లేదా జనరల్ సర్వీస్ క్యాటగిరీ కింద అని చెప్పేసి మాట్లాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో ఈ ఆరు రకాల సర్వీసుల గురించి డ్రాఫ్ట్లో స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు అదేవిధంగా ఇందులో ఒక్కొక్క సర్వీస్ కింద నంబర్ ఆఫ్ పోస్టులను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కింద ముప్పై ఒక రకాల పోస్టులు ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ బి కింద అరవై ఆరు రకాల పోస్టులు ఏపీ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ కింద తొమ్మిది రకాల పోస్టులు ఏపీ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కింద ముప్పై రకాల పోస్టులు ఏపీ స్టేట్ టీచింగ్ సర్వీసెస్ కింద ఇరవై రకాల పోస్టులు అండ్ అదర్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ సర్వీసెస్ కింద ఫిల్అప్ చేయబోతున్నారు ఇందులో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఐ మీన్ ఒక్కొక్క సర్వీస్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీ కింద ముప్పై ఒక్క రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు ఇందులో మూడు రకాల పే స్కేల్స్ మనకున్నాయి ఒకటేమో పే స్కేల్ నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై నుంచి తొంభై ఆరు వేల నూట పది మధ్య ఉన్నటువంటి పే స్కేల్ అదేవిధంగా నలభై వేల రెండు వందల డెబ్బై రూపాయల నుంచి తొంభై మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై రూపాయల మధ్య ఉన్న పే స్కేల్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ముప్పై ఏడు వేల వంద రూపాయల నుంచి తొంభై ఒక్క వేల నాలుగు వందల యాభై మధ్యలో ఉన్నటువంటి పే స్కేల్ అండ్ ముప్పై ఐదు వేల నూట ఇరవై
పే స్కేల్ నలభై వేల నుంచి రెండు నలభై వేల రెండు వందల డెబ్బై రూపాయల నుంచి తొంబై మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై రూపాయల మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు వచ్చేసి ఇవి అసిస్టెంట్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ వీరు ఏపీ హార్టికల్చర్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు డిప్యూటీ కలెక్టర్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఏపీ స్టేట్ ట్యాక్స్కి సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అండ్ డిఎస్పి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వీళ్ళు ఏపీ పోలీస్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సో ఈ నాలు ఈ ఐదు రకాల పోస్టులు వచ్చేసి వీటికి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి కామన్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ రైట్ హార్టికల్చర్ వాళ్ళకైతే డిగ్రీలో హార్టికల్చర్ సబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫారెస్ట్ వాళ్ళకైతే కనుక అటు సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి డిగ్రీలో మిగతా వాళ్ళకి కామన్ డిగ్రీ అనమాట నలభై వేల రెండు వందల డెబ్బై రూపాయల నుంచి తొంభై మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై రూపాయలు వీళ్ళ యొక్క పే స్కేల్ ఈ పోస్టులు అన్ని కూడా స్టేట్ వైడ్ గానీ భర్తీ చేయబడతాయి ఇంతకుముందు ఈ పోస్టులు అన్ని కూడా గ్రూప్ వన్ పోస్టులు కానీ గ్రూప్ టూ పోస్టులు కానీ ఇంతకుముందు జోనల్ వైజ్గా ఫిల్అప్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు స్టేట్ పోస్టులుగానే పరిగణిస్తున్నారు అంటే రాబోయే కాలంలో జోన్ పోస్టులు అనేవి లేకపోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ముసాయిదాలు ఏమైనా ప్రస్తావించాలని స్టేట్ వైడ్ కానీ వీటిని భర్తీ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత పే స్కేల్ థర్టీ థౌజ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఏవైతే డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ జైల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆర్టీఓ రీజనల్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఏపీ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు డిస్టిక్ పంచాయత్ ఆఫీసర్ జిల్లా పంచాయతీ అధికారి కానీ డిస్టిక్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ డిస్టిక్ బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ డిస్టిక్ రిజిస్ట్రార్ డిస్టిక్ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ డిస్టిక్ ఫైర్ ఆఫీసర్ డిస్టిక్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఏపీ అడల్ట్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ సెక్రటేరియట్ అదేవిధంగా రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఏపీ లెజిస్లేచర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఏపీ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సర్వీసెస్ అసిస్టెంట్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ లీగల్ మెట్రాలజీ వీళ్ళంతా కూడా పే స్కేల్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఇవన్నీ కూడా కామన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి డిగ్రీ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ వైడ్ పోస్టులు కానీ భర్తీ చేయబడతాయి అనమాట తర్వాత పే స్కేల్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు వచ్చేసి డిస్టిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ మండల పరిస్థితి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఎంపీడీఓ లే సెక్రటరీ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ టూ అసిస్టెంట్ ప్రొహబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ డిస్టిక్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అండ్ సెరికల్చర్ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ మధ్యలో పే స్కేల్ అనేటువంటి వాళ్ళు అనమాట సో ఈ విధంగా మొత్తం ఈ పోస్టులన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ముప్పై ఒకటి రకాల పోస్టులన్నీ కూడా గతంలో గ్రూప్ వన్ కింద ఉండేవన్నమాట కానీ ఇప్పుడు వాటిని మాత్రం మనం ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీ కింద వాటిని చేర్చడం జరిగింది ముసాయిదాలు సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్గా మనం పరిగణించాల్సి ఉంటుంది సో వీళ్ళకి మొత్తానికి నాలుగు రకాల పే స్కేల్స్ వీళ్ళకి ప్ర ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఈ పోస్టులన్నీ కూడా ఈ పోస్టులన్నీ కూడా స్టేట్ వైడ్ పోస్టులుగానే ఫిల్అప్ చేస్తామని చెప్పేసి ప్రస్తావించడం జరిగింది సో అయితే కొన్ని పోస్టులు మాత్రం ముఖ్యంగా సెరికల్చర్ ఆఫీస్ జోనల్ వైజ్గా ఫిల్అప్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి జోనల్ వైజ్గా ఫిల్అప్ చేస్తారు హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి జోనల్ వైజ్గా ఫిల్అప్ చేస్తారు రైట్ అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అతను వచ్చేసి జోనల్ వైజ్గా ఫిల్అప్ చేస్తారు తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ని మల్టీ జోన్ పరిధిలో ఫిల్అప్ చేస్తారు మిగతావన్నీ కూడా స్టేట్ వైడ్గా భర్తీ చేసే విధంగా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్ వాళ్ళు రూపొందించినటువంటి ముసాయిదాలు మనకి స్పష్టంగా ప్రస్తావించడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు వీటికి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒకప్పుడు
సో ఈ విధంగా మూడు దశల్లో గతంలో గ్రూప్ వన్ పరీక్ష నిర్వహించబడేది ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ కూడా ఆ విధంగానే జరుగుతూ ఉంది మరి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకి ఇంకా తయారు చేయలేదు ఇది కేవలం పోస్టులు ప్లోస్ పోస్టుల యొక్క క్లాసిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి డ్రాఫ్ట్ మాత్రం మన దగ్గర ఉంది సరే ఏదేమైనా కానీ ఈ సిలబస్ మాత్రం మారదు ఎందుకంటే సిలబస్ అనేది కామన్గా కోర్ సబ్జెక్టులు కాబట్టి ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పటికీ మారదు అనమాట సో ప్రిలియమ్స్ కానీ మెయిన్స్ కానీ కామన్గా మనకి ఏపీ హిస్టరీ ఉంటుంది ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది పాలిటీ ఉంటుంది ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఉంటుంది యాక్ట్స్ చట్టాల మీద అవగాహన ఉంటుంది ఏపీ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంటుంది అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది జనరల్ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంటాయి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఉన్నటువంటి కామన్ సిలబస్ ఈ సిలబస్లో మార్పులు చేర్పులు ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మహా అంటే ఒకటి రెండు మూడు చాప్టర్లు తీసేయచ్చు లేదా ఒకటి రెండు మూడు చాప్టర్లు యాడ్ చేయవచ్చు కాబట్టి కోర్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మారేటటువంటి అవకాశం లేదు సో గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రిలియమ్స్ మళ్ళీ వీటికి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రిలియమ్స్ అయితే ఉంటుంది మెయిన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మెయిన్స్ కంటే ముందు రెండు క్వాలిఫింగ్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అయితే ఇక్కడ ఈ డ్రాఫ్ట్లో ఏపీసి స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీలో ఇంటర్వ్యూను కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ సంబంధిత వర్గాలు మరి ఆ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయడం జరిగింది ఏ పరీక్షలో కూడా ఇంటర్వ్యూ లేకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఆ క్రమంలో ఈ ముసాయిదాలో పెట్టినటువంటి ఇంటర్వ్యూ అనేది సివిల్ సర్వీసెస్ ఏకి ఉంటుందా ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్లో దీన్ని తీసేస్తారనేది మనకు తెలియాల్సి ఉంది అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి ముప్పై ఒకటి కల్లా ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా క్యాలెండర్ ఇష్యూ చేసేలాగా ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ యొక్క ఉద్యోగాల సంవత్సరంగా ప్రకటించాలని చెప్పేసి కూడా డ్రాఫ్ట్లో ప్రస్తావించారు సో అయితే ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు జనవరినే ఇయర్ క్యాలెండర్లో ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి జనవరి టు జనవరిని జాబ్ ఇయర్గా ప్రకటించ పరిగణించాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చాలా మీటింగ్లో సీఎం గారు చెప్పారు మరి వీళ్ళు ప్రతిపాదించినటువంటి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టు మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ అనేది జాబ్ క్యాలెండర్ ఇయర్కి పీరియడ్గా పరిగణిస్తారా లేకపోతే జనవరి టు డిసెంబర్ని పరిగణిస్తారా అనేది మనకి ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్లో తెలుస్తుంది సో ఇది కేవలం ప్రైమరీ డ్రాఫ్ట్ మాత్రమే సో ఇందులో మార్పులు జేర్పులు ఖచ్చి ఒకవేళ జరిగితే జరగచ్చు కానీ ఇందులో జరగకపోవచ్చు ఈ సర్వీసెస్ అయితే కన్ఫర్మ్గా మారబోతున్నాయి ఫైనల్గా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇలాంటివన్నీ రద్దు కాబోతున్నాయి ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్లో ఇవి ఖచ్చితంగా అయితే ఉంటాయి కాకపోతే ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఈ జాబ్ క్యాలెండర్కి సంబంధించినటువంటి మార్పులు అయితే మాత్రం ఉండొచ్చు మరి ఈ గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి అంటే ప్రస్తుతం అయితే ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ వీటికి సంబంధించి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి బుక్స్ మనం చదవాలి వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు కూలంకుషంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ప్రస్తుతం ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేవి అత్యున్నతమైనటువంటి హోదా కలిగినటువంటి పోస్టులు సో ప్రధానంగా దీంట్లో అయితే మూడు రకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూని రద్దు చేసింది కాబట్టి రాబోయేటటువంటి నోటిఫికేషన్లకి ఇంటర్వ్యూ లేకపోవచ్చు మరి ఉంటుందా ఉండదు అనేది మనకు ఫైనల్గా తెలుస్తుంది కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రకటన ప్రకారం అయితే ప్రస్తుతానికి రాబోయేటటువంటి పరీక్షలకి ఇంటర్వ్యూ లేదని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి మరి ఈ ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీకి సంబంధించి మనం ఏం చదవాలా ఎలాంటి బుక్స్ మనం ప్రిఫర్ చేయాలా సో ఏ విధమైనటువంటి మెథడ్లో మనం వెళ్తే ఈ యొక్క ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్కి మనం ఎంపిక అవుతాం అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒకప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ అంటే అది కేవలం కొంతమందికే అనేటటువంటి ఒక భావన ఉండేది ఇప్పుడైతే స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ అనేటటువంటి కొత్త కేటగిరీ వచ్చింది కాబట్టి మన స్టేట్లోనే మనం సివిల్ సర్వీస్ అధికారిగా ఎంపిక అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి దానికి ఎలా సన్నద్ధం అవ్వాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం